హాయ్ లైట్ పాకర్స్ లైట్ పాకర్స్ మాస్టర్స్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండి మరి లైట్ పాకర్స్ టీవీ సృష్టికర్త అయిన రంజిత్ కుమార్ గారికి ఆ టీం మొత్తానికి కష్టంగ పాదాభి వందనాలు చేస్తూ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము మరి ఈ రోజు మనకు అద్భుతమైన బ్రహ్మాశి గారు మన ముందుకు విచ్చేశారండి మరి అందరికీ తెలుసు ప్రేమామృతాన్ని పంచుతూ అందరికీ జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ తనదైన శైలిలో మరి అన్ని భాషలలో తెలుగు తమిళము కన్నడ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఇలా ఆల్రౌండర్ మరి అటువంటి అద్భుతమైన బ్రహ్మశి ప్రేమ్నాథ్ గారు మన ముందుకు విచ్చేసేవండి మరి మన అందరం ఇలా కలవడానికి కారణమైన బ్రహ్మశి పితామహ పత్రిజీ గారికి స్వర్ణమాల పత్రి మాతకు సష్టంగ పాదాభివందనాలు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ తో మన ముందుకు విచ్చేసారు బ్రహ్మశి ప్రేమ్నాథ్ గారు తులసీదళం మన అందరికీ తెలుసండి మరి అందులో ఉన్న జ్ఞానాన్ని తులసీ దళం అంటే ఏమిటి ఇలా ఎంతో అద్భుతమైన మనకు ఆ అంతరంగంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అందించడానికి మన ముందు తీసేసారు వెల్కమ్ టు యూ ప్రేమ్నా సార్ ఓటు యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మనందరి పరమ గురువులైన సదానంద యోగి మాస్టర్కు కాశీరెడ్డి నాయన మాస్టర్కు మనందరి ప్రీతమ గురు అయిన బ్రహ్మర్షి పితామహ సుభాష్ పత్రి సార్కు మనందరి గురుమాత స్వర్ణమాల పత్రి మేడంకు ఈ జగత్తులో ఉన్న సకల మాతలకు దేవతలకు ఋషులకు యోగులకు ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ అందరికీ మనందరి అనంత కోటి శాస్త్రాంగ పాదాభి వందనాలు చేసుకుంటూ అందరినీ హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిద్దాం వారి చైతన్యం మన చైతన్యం ఒక్కటిగా కలిసి మన గురువు గారి సంకల్పానికి మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్ తులసి దళం అంటే రెండు దళాలు ఉంటాయి ఒక దళము సేతు విజ్ఞానము ఒక దళము ఆనాపాన సతి అంటాడు పత్రిస్తారు సేతు విజ్ఞానం అంటే జ్ఞానాగ్ని ఆనాపానసత్ అంటే ధ్యానాగ్ని మనకు రెండు విషయాలు బాగా అద్భుతంగా బోధపడాలి ఈ ఆనాపానసతి ధ్యానము మనము ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేసి మనసును శూన్యం చేసుకుని మూడవ కన్ను తెరుచుకుని ఒక బుద్ధత్వ స్థితిని పొందటానికి ఈ ఆనాపానసతి ఈ సేతు విజ్ఞానం ఏమిటంటే ఎవరి వాస్తవానికి వాళ్ళే సృష్టికర్తలు మన వాస్తవానికి మనమే సృష్టికర్తలం ఆ పైవాడు పుట్టించాడు ఆ పైవాడు అనుకుంటే ఏమనుకుంటే అదవుతుంది మన చేతిలో ఏమీ లేదు అంటే అది అజ్ఞానం అంటాడు సేత్ మాస్టర్ మన తల్లిదండ్రులు మన శరీరము జన్మ తీసుకోవడానికి కారకులు అంతే అలాగే మనమే దైవము ఈ ఆత్మే దైవము జీవుడే దేవుడు దేహమే దేవాలయము ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎవరి ఆత్మను వాళ్ళే ఉద్ధరించుకోవాలా అని చెప్తుంది భగవద్గీత ఇంకొకరెవరు మన ఆత్మను ఉద్ధరించజాలరు మనం ఏ ఆత్మను ఉద్ధరింపచేయాలి ఇదే ఎవరి వాస్తవానికి వాళ్ళే సృష్టికర్తలు అందుకే ఈ ఆనాపాన సతి ధ్యానంలో మనము మన ఆరోగ్యాన్ని పొందుతాం మనశ్శాంతిని పొందుతాం మూడవ కన్ను తెరుచుకుంటుంది అనంతమైన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆనాపాన సతి ధ్యానము ఈ సేతు విజ్ఞానము మనం ఎవరము ఏ లోకం నుండి మనం భూలోకంలోకి జన్మ తీసుకున్నాం ఎందుకు వచ్చాము ఏం చేయటానికి వచ్చాము అని ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవటం ఒక సృష్టికర్త ఏమైనా సృష్టించగలడు ఈ సృష్టి అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది అందరూ తెలుసుకోవాలి ఇది గొప్ప రహస్యం ఏం కాదు 
ఒక ఆలోచననే సృష్టి అంతేనండి ఇంకేం లేదు చాలా మంది సృష్టికర్త అంటే ఎక్కడో పైలోకంలో ఉంటాడు ఆయన సృష్టించగలడు మన వల్ల ఏమవుతుంది మనము నిమిత్త మాత్రులు సామాన్య మానవులు అని అజ్ఞానములు ఉన్నవాడు ఎప్పుడు బాధతో దుఃఖంతో ఏడుస్తూ ఉంటాడు వాడి జీవితాన్ని కూడా వాడు మార్చుకోలేడు జీవితంలో కావలసినవి పొందలేడు అనంతమైన జ్ఞానం దాగి ఉంది మన లోపల దాన్ని మనం వినియోగించుకోవడానికి ముందు మనం ధ్యానం చేయాలి అనంతమైన శక్తితో నిండిపోవాలి ఆ శక్తితో అనంతంగా నిండిపోయినప్పుడే మనకు లోపలి జ్ఞానం అనేది అందుతుంది ఈ శక్తే పార్వతి ఆ జ్ఞానమే సరస్వతి మరి ఏం చేయాలి ఈ శక్తితో నిండిపోవడానికంటే మనం శివుడు కావాలి అనంతమైన సాధన చేయాలి శివుడు ధ్యాన సాధనకు ప్రతీక ఆయన ప్రతీక ధ్యాన సాధనకు మనం కూడా అలా అనంతమైన సాధన చేయాలి మూడో కన్ను అంటే శివుణ్ణే చెప్తారు ఎప్పుడు మూడో కన్ను తెరుచుకుని ఉంటుంది అని మనకు మూడో కన్ను తెరుచుకుంటుంది అనంతమైన జ్ఞానం మనం పొందుతాం ఆ శివుడు ఎక్కడ ఉంటాడో పార్వతి అక్కడ ఉంటుందండి ఆ సాధనతో శక్తి అనే పార్వతి వచ్చేసింది మన జీవితంలో భౌతిక జీవితంలో ఆనందంగా జీవించాలి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అతి ఉన్నతంగా ఎదగాలి లక్ష్యము రెండు లక్ష్యాలు ఉన్నాయి ఒక లక్ష్యము ఈ భౌతిక జీవితంలో ప్రతి క్షణము మనం ప్రతి క్షణాన్ని పండుగ చేసుకొని జీవించాలి సెలబ్రేషన్ ఈ ధ్యానము చెయ్యక మనము జ్ఞానము పొందక ఆనందంగా జీవించడం అనేది ఎవరి వల్ల కాదు మనం ఎవరైతే భగవంతుళ్ళు అంటున్నామో వాళ్ళందరూ ధ్యాన సాధన చేసి ఆ భగవంతుళ్ళు అయ్యారు భగవంతుడు అనే పదము భాగ్యవంతుడు పదము భగవంతుడిగా మాడిపోయింది భాగ్యవంతుడు భగవంతుడు అయింది ఎవరు భాగ్యవంతుడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము చూసారా ఆ భాగ్యం లేనివాడు భాగ్యవంతుడు ఎలా అవుతాడు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం బాగా మనం ఆనందంగా జీవించాలి కావలసిన పదార్థం తినాలి ఆ రుచిని ఆస్వాదించాలి ఆ విషయానందం ఆ శరీరానికి సంబంధించిన ఆనందం అనుభవించాలి మూడు ఆనందాలు ఉన్నాయి విషయానందం భజనానందం బ్రహ్మానందం విషయానందం అంటే శరీరానికి సంబంధించిన ఆనందం మనం ఎందుకు రుచికరమైన పదార్థాలు చేసుకుని వండుకుని ఎందుకు తింటాము ఈ రుచి కోసం ఆస్వాదన ఆనందం కోసం కోరుకుంటుంది దేహం ఈ నాలుక నేను మెరపకాయ బజ్జి తినాలి రసగుల్లా తినాలి ఆలు పరాట తినాలి అని కోరుకుంటుంది ఒక ఆనందం కావాలి దేహానికి ఈ ఆనందాన్ని వదులుకోకూడదు మనము వైభోగం చేసుకునే వాళ్ళు కానీ వైరాగ్యంతో జీవించే వాళ్ళు కాదు మనం వైరాగ్యంతో జీవించే వాళ్ళు కాదు మన జీవితం అంతా వైభోగం జీవితం అంతా వైభోగం మనది కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ జీవితంలో వైభోగం ఉండాలంటే ఆ వైభోగం అనేది ఏమిటి అంటే శరీరానికి సంబంధించిన విషయానందం మనసుకు సంబంధించిన భజనానందం ఆత్మకు సంబంధించిన బ్రహ్మానందం ఈ మూడు ఆనందాలు కలిపితే వైభోగము ఏది వదులుకో మనం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో మనమందరం కూడా మన సంసారంతో మనం చాలా సుఖంగా ఆనందంగా గడుపుతాం 
మనకు కావలసిన పదార్థాలు చక్కగా వండుకుని బాగా ఆస్వాదిస్తాం ఆనందాన్ని మరి ఆస్వాదన ఉండాలి ఈ విషయాన్ని మనకు కావాలంటే ఆరోగ్యం తప్పనిసరి మరి మనందరికీ తెలుసు మనమందరం ధ్యానం చేస్తూ చక్కని ఆరోగ్యంతో జీవిస్తున్నాం మనం మనకి ఏ మందులు డాక్టర్ల అవసరం లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మనం ఆరోగ్యంతో జీవించడానికి మనం ఏమి చేస్తే ఆరోగ్యం పొందుతామనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయం అదేమిటి ధ్యానమే అలాగే ఈ మనసుకు సంబంధించిన భజన ఆనందం శరీరానికి సంబంధించిన ఆనందాన్ని విషయానందం అంటారు మనసుకు సంబంధించిన ఆనందాన్ని భజన ఆనందం అంటారు అంటే ఒక సంగీతం వింటే మనసుకు ఆనందం భజనలు వింటే మనసుకు ఆనందం పాటలు వింటే మనసుకు ఆనందం ఈ ఆనందం కూడా కావాలి ఏది వదులుకోకూడదు కానీ ఈ ఆనందం మనకు అందాలంటే మనశ్శాంతి అవసరం శాంతి లేక సౌఖ్యము లేదు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము ఎంత అద్భుతంగా మన పెద్దలు పరిశోధన చేసి ఇవన్నీ కనిపెట్టారు వాటిని మనం చక్కగా ఆస్వాదిస్తున్నాం అనుభవిస్తున్నాం మనకు తెలుసు ఈ ప్రశాంత ప్రశాంతత అనేది ఎప్పుడుంటుందంటే నిర్యోచన స్థితిలో ప్రశాంతత ఉంటుంది మన మనసు మనతో కలిసి ఉన్నప్పుడే ప్రశాంతత ఉంటుంది మనం యోగ స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ప్రశాంతత ఉంటుంది ఇదంతా మనకు తెలిసిన సత్యం అందుకే మనం ధ్యానం చేస్తూ చక్కని ప్రశాంతతతో మనం బాగా ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఆ సంగీతాన్ని ఎంత అద్భుతంగా ఆస్వాదిస్తామో ఆనందం ఎంత ఆనందమో మనకు ఆ భజనానందం ఈ ఆత్మానందం రెండు కలిసిపోతున్నాయి రెండు కలిపి ఆనందం అనుభవిస్తున్నాం మనం సుఖంగా నిద్రపోవాలన్నా కూడా శాంతి కావాలి సుఖనిద్ర కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఏది కావాలో తింటే అది కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కావాల్సిన పదార్థం తిని చక్కని ఆనందం అనుభవించడానికి ఆరోగ్యం కావాలి సుఖంగా నిద్రపోవడానికి శాంతి కావాలి ఈ రెండు ధ్యానం ద్వారా మనం పొందుతున్నాము చక్కని ఆరోగ్యంతో జీవిస్తున్నాం ఎంతో ప్రశాంతతో జీవిస్తున్నాం మూడవది బ్రహ్మానందం విషయానందం భజనానందం బ్రహ్మానందం ఈ బ్రహ్మానందము అనేది ఇంకా దాన్ని మించిన ఆనందం లేదండి ఈ విషయానందం ఉంది ఒక గులాబ్జామ్ తినిపించి చూడు ఎంత బాగుందో ఈ గులాబ్జామ్ ఎంత రుచిగా ఉందో ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చు అని మనం గులాబ్జామ్ ఇవ్వచ్చు భజనానందం ఉంది ఒక భజనం వినిపించో సంగీతం వినిపించో పాటలు వినిపించో ఓ మనసు ఎంత ఆనందం పొందుతుందో అని మనం అందించగలం కానీ బ్రహ్మానందం అలాంటిది కాదు ధ్యానం చేస్తే ఎవరికి వారు ఆ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు అది అనుభూతితో అందుకునేది కానీ ఏదో అందించేది చూపించేది కాదు అది అతీతమైన ఆనందం ఆ బ్రహ్మానందము ఒకసారి అనుభవించిన వాడికి ఇక మిగతా ఆనందాలన్నీ చాలా చిన్న చిన్న ఆనందాలండి నేను మొదటి రోజు పత్రిసారి ధ్యానంలో కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆ బ్రహ్మానందాన్ని నేను మొదటి రోజు పొందాను ఎంత ఆనందమో అది అందుకే నేను మొదటి రోజు ఆ ఆనందాన్ని పొంది ఇక జీవిత కాలంలో ఏ రోజు కూడా నాకు నేను ధ్యానం చేయకుండా ఉండకూడదు నేను ఆనందాన్ని ప్రతిరోజు అనుభవించాలనే నేను ఒకరోజు కూడా సెలవు పెట్టకుండా ఈ బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తున్నా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళుగా చూడండి విషయానందానికి ఆరోగ్యం కావాలి భజనానందానికి శాంతి కావాలి బ్రహ్మానందానికి ధ్యానము కావాలి తినడానికి కష్టపడి డబ్బు సంపాదించాలి దినుసులు తెచ్చుకోవాలి వండుకోవాలి తినాలి అంత సులభమైంది కాదు అది డబ్బు లేకపోతే ఏం తెచ్చుకుంటాం ఏం వండుకుంటాం ఏం తింటాం 
అలాగే సంగీత వినడానికి కూడా ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి ఒక్క మొబైల్ కావాలి ఏదో ఒకటి కావాలండి కానీ ఆత్మానందానికి ఏమీ అవసరం లేదు ఒక్క శ్వాస ఉంటే చాలు ముక్కు ఉంటే చాలు ఒక అడుగు స్థలం ఉంటే చాలు ఇంత పెద్ద భూలోకంలో ఒక అడుగు స్థలానికి కొరత ఎక్కడుందండి ఏమిటి ధ్యానం అంటే ఏమీ చేయకుండా ఉండడమే ధ్యానము రెండు కాళ్ళు కట్టేయాలి రెండు చేతులు కట్టేయాలి రెండు కళ్ళు కట్టేయాలి దేహం యొక్క పని ఆగిపోయింది ఈ మనసు పనిచేస్తుంది ఈ మనసును శ్వాసతో కట్టేయాలి అయిపోయిందండి అదే లోపలికి అంతర్ల చెప్తారు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు నీ అంతరంగంలో ప్రవేశించు ఇన్నర్ జర్నీ చేయి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అంటే ఏంటండి నేను దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకుని ఈ దేహము మనసు ఎప్పుడు ఆగిపోయిందో అప్పుడు లోపల ఉన్నాం ఈ దేహము మనసు పనిచేసినప్పుడు బయట ఉన్నాం దేహాన్ని మనసు నాపేసినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళాం ఆ లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బ్రహ్మానం యొక్క అనుభూతి అది చూపించేది కాదండి అనుభవించేది చాలా గొప్ప ఆనందం అది ఓషో మాస్టరు ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడంటే ఆయన ఏ కోరికలు నువ్వు అణుచుకోకూడదు నువ్వు ఏదైనా నువ్వు తీర్చేసుకోవాలి నీ కోరికలని ఓషో చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన చెప్పేది పూర్తిగా వినరు ఆయన చెప్పిన పూర్తి జ్ఞానం వింటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది కోరికతో పొందే ఆనందం ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అని ఆయన చెప్తాడు జంతువులు కేవలము తన పిల్లల్ని సృష్టించడానికి మాత్రమే సెక్స్లో పాల్గొంటాయి కానీ ఈ మానవుడు ఎప్పుడూ అదే యావతో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడో ఆయన ఒకసారి బ్రహ్మానందము అనుభవించిన వాడికి ఈ సెక్స్ ద్వారా అనుభవించే ఆనందం ఒక లెక్క లేదంటాడు అండి అది చాలా చిన్ని ఆనందం ఈ ఆనందం బ్రహ్మానందం అనుభవించని వాడికి మాత్రమే దాని దాని కోరిక అదే గొప్పది అనుకుంటాడు ఈ ఆనందం అనుభవించిన వాడికి మిగతా కోరికలన్నీ ఆ ఆనందాలన్నీ చాలా చిన్నవి ఆదోనిలో సేత్ వర్క్షాప్ జరిగినప్పుడు నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నా బ్యాంగ్లూరు నుంచి ముగ్గురు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు వచ్చారు నేను వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసేటప్పుడు నేనే ఒక ప్రశ్న వేశాను ఓష చెబుతాడు కదా ఏ కోరికలు అణచుకోకూడదని ఏదైనా తీర్చేసుకోవాలని అది వినేసి పూర్తిగా వినకుండా బ్రహ్మానందం పొందిన వాడికి ఈ ఆనందాలు ఏమీ లెక్కలేదు అని అది వినకుండా చాలా మంది అజ్ఞానంతో జీవిస్తున్నారు నేను వారికి ఒకటే చెప్పాను ఒక స్త్రీతో సంయోగం సంభోగం పొందాలి ఆనందం పొందాలి అని ఏదో ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఒక స్త్రీని ఏర్పాటు చేసుకున్నావు అనుకూలాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నావు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టావు ఒకసారి ఆ ఆనందం అనుభవించినాక ఇక నీ మనసు ఆగదు కానీ అది నీకు ప్రతిరోజు వీలు కాదు కనుక పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా నీ భార్యతో ఆనందాన్ని అనుభవించు లేదా బాగా ధ్యానం చేసి ఈ బ్రహ్మానందాన్ని అనుభవిస్తే ఆ ఆనందము నువ్వు మర్చిపోతావు అది నీకు లెక్క లేదు అని నేను చెప్పడం జరిగింది ఈ ధ్యానం చేసినప్పుడు మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహం వస్తుంది ఆ కోరికలన్నీ ఆగిపోతాయి ఈ బ్రహ్మానందం అందుకుంటాము అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ బ్రహ్మానందము అనుభవించేటప్పుడు ధ్యానంలో జీవితంలో ఇంకా ఏం అవసరం లేదు ఈ ఆనందం చాలా అనిపిస్తుందండి నేను మొదటి రోజు ధ్యానంలో ఆనందం పొందినప్పుడు అప్పుడు అనుకున్నా ఈ డబ్బు సంపాదన ఈ బిజినెస్ నా జీవితం అనుకున్నానో నేను ఎందుకోసం రాలేదు ఈ ఆనందం అనుభవించడానికి నేను ఈ భూమిదికి వచ్చాను కేవలం నేను అనుభవించడానికి కాదు 
ఈ భూలోకంలో ఉన్న సకల మానవులు ఈ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి ఆ ధ్యానం నేర్పించడానికే నేను భూలోకంలో దిగొచ్చానని నాకు మొదటి రోజే సత్యం తెలిసిపోయింది ఇంకా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ భౌతిక జీవితము సెలబ్రేషన్ కావాలి చక్కని విషయానందం చివరి వరకు ప్రాణం పోయే వరకు ఏం కావాలో అది తిని అనుభవించాలి కానీ బీపీ ఉంది షుగర్ ఉంది గ్యాస్ ఉంది థైరాయిడ్ ఉంది ఇది తినరాదు అది తినరాదు ఏం జీవితం ఉండేది ఏమి ఆనందం ఉంది అక్కడ ఎన్ని కోట్ల డబ్బు ఉన్నా చక్కటి ఇల్లు ఉన్నా తిండి ఆ డైనింగ్ టేబుల్ పదార్థాలు అన్ని ఉన్నా డైనింగ్ టేబుల్ మీద తినడానికి ఆరోగ్యం లేదు లగ్జరీ రూమ్ ఏసీ ఫోమ్ బెడ్ ఇంకా రూము కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి కట్టించుకున్నాడు నిద్రనిస్తుందా అండి లేదు వాడికి నెమ్మది లేదు మనశ్శాంతి లేదు ఏమనుభవిస్తాడు ఎవరైతే కడుపు నిండా తింటారో కంటి నిండా నిద్రపోతారో సుఖంగా వాళ్లే కోటీశ్వరులు డబ్బున్నవాడు కాదు కోటీశ్వరుడు ఏమనుభవిస్తున్నాడు పిరమిడ్ మాస్టర్లు అందరూ కోటీశ్వరులే చక్కని ఆరోగ్యంతో నెమ్ ప్రశాంతతతో బ్రహ్మానందముతో జీవితాన్ని పండుగ చేసుకుంటున్నాం మనం అందరం కూడా ఏం ఆనందము ఏం సెలబ్రేషన్ మన కుటుంబంతో ఉంటున్నాం చక్కగా సమాజంతో కలిసి ఉంటున్నాం మన కుటుంబంతో మనం ఆనందంగా ఉంటున్నాం సమాజం అందరికీ ఆనందం ఎలా జీవించాలో మనం బోధిస్తున్నాం మన జీవితాలు సార్థకమవుతుంది మనం ఏదో వదిలేసి హిమాలయాస్కి వెళ్ళి ధ్యానం చేసే వాళ్ళు కాదు మనం కుటుంబంలో ఉంటూ సమాజంలో ఉంటూ మన తీరిక సమయాన్నంతా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఉపయోగించుకుంటాం ఏది వదులుకోవటం లేదు భౌతిక జీవితము లో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఎదుగుతున్నాం సమాజానికి ఎంతో బోధిస్తున్నాం ఆనందంగా ఎలా జీవించాలో అంతా ఎంత అద్భుతమో మన జీవితం అందుకే బుద్ధం శరణం గచ్చామి ధ్యానం శరణం గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి ఆ బుద్ధుడు ఏం చేశాడు నువ్వు బుద్ధుడు కావాలంటే ధ్యానం చేయి బుద్ధుడులాగా సంఘంలో అందరికీ ప్రచారం చేయి ఇది ఒక దళం ఆనాపాన సతి చూడండి ఈ ధ్యానము చేయకుండా శక్తితో నిండిపోకుండా జ్ఞానము పొందకుండా జీవితంలో ఆనందాన్ని అనుభవించలేము అనుభవించలేము మనకు తెలుసు ఏదైనా ఒక అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా మనకు ధ్యానమే శరణ్యం మనసు అతలాకుతలం అయిపోయిన ఎంత అశాంతి ఉన్నా మనకు ధ్యానమే శరణం సంఘంలో అందరితో మనం చక్కగా జీవించాలా జ్ఞానముతో అంటే కూడా ధ్యానమే శరణం అందుకే ధ్యానం శరణం గచ్చావి అప్పుడే ధ్యానం చేయకుండా బుద్ధుడు ఎలా అవుతావు బోధించకుండా బుద్ధుడు ఎలా అవుతావు ఆ బుద్ధ భగవానుడు ఏం చేశాడు తన కోసము తాను జీవించేవాడు మానవుడు అందరి కోసం జీవించేవాడు మాధవుడు అందమైన భార్యని చక్కటి పిల్లవాడిని రాజ్య వైభోగాన్ని అలా వదిలేశాడు తన కోసం కా తనకే సమస్య లేదు అనారోగ్యం లేదు దుఃఖం లేదు బాధ లేదు ఈ జగత్తులో అందరూ ఎందుకు ఇంత దుఃఖంతో జీవిస్తున్నారు ఈ దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి అని కనుక్కోవటానికి అన్నీ వదిలేసి కొండలు గుట్టలు అడవులు నానా కష్టాలు పడ్డాడు నిద్రాహారాలు లేకున్నా కూడా వాటిని వదిలేసి చివరికి ఆనాపన సతి ధ్యానం తనే కనుక్కున్నాడు ఎవరు ఆయనకు బోధించారు ఆయన ఎవరు బోధించినా కూడా ఆయనకు సరైనటువంటి సమాధానం రాలేదు అలా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఆ శ్వాసను గమనించి ఆ జ్ఞానం పొంది అప్పుడు తెలుసుకున్నాడండి ఏమిటంటే 
మొదటి జన్మ నుండి ఈ జన్మ వరకు నేను బుద్ధుడి జన్మ వరకు ఎందుకు జన్మలు తీసుకున్నాను అన్నీ చూసుకున్నాడు ఎన్నో జన్మలు చూసుకున్నాడు ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటాము అనే ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం బుద్ధుడికి లోపల నుంచే వచ్చిందట కోరికే కారణము అని అందుకేనండి మనం అందరం కూడా ధ్యానం బాగా చేసి లోపల నుంచి సమాధానం పొందే స్థితిని పొందాల దాన్నే సమాధి స్థితి అంటారు ఒక మనకు ఒక సందేహం ఉంది పది మందిని అడిగాం పది సమాధానాలు వచ్చాయండి ఏదండి కరెక్ట్ మనకు అందుకే ఎవరిదైనా వినవచ్చు కానీ మనము ప్రశ్న వేసుకుని మన లోపల నుంచి మనం సమాధానం పొందేదే అదే సరైన సమాధానము దాన్నే సమాధి స్థితి అంటారు ఎవరికైనా వస్తుంది ప్రశ్న వేసుకుని కూర్చోవాలి పట్టుదల సాధ్యం కాని ఏం లేదు ఇంకొకరిని అడగడం అనేది మాని అదే బుద్ధ భగవానుడు అందరికీ నేర్పించాడు నీ కోరికే నీ జన్మకు కారణం నీ దుఃఖానికి కారణం అని బుద్ధుడు కనుక్కున్నాడు పిల్లలు కాలేదు నీ కోరిక తీరలేదు ఆ కోరికతోనే ప్రాణం వదిలేవు ఇంకో జన్మ తీసుకుంటావు పిల్లల్ని కనడానికి పెళ్లి కాలేదు కోరిక తీరలేదు ఆ కోరికతో శరీరం వదిలేవు ఇంకొక జన్మ తీసుకుంటావు నీకు పెళ్లి కావాలి కదా కారు లేదు కోరిక తీరలేదు కారు కోసం ఒక జన్మ తీసుకుంటావు చూడండి ఎన్ని కోరికలు ఈ కోరికలన్నీ భౌతికమైనవి చాలా చిన్న చిన్న కోరికలు ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మానందము అనుభవించలేదు కూడా ఇది అనుభవించిన వాడికి అవన్నీ తృణప్రాయ ఇంకే బుద్ధ భగవానుడు అలా వదిలేశాడు జ్ఞానోదయం అయ్యాక కూడా వెళ్ళాడా లేదండి వెళ్ళలేదు ఈ భూలోకమున్న సకల మానవులకు దీన్ని బోధించాలని ఆయన కంకణం కట్టుకునే ఊరు ఊరు వీధి వీధి ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్షం ఎత్తుకునే ధ్యానం నేర్పించాడు మహానుభావుడు మనము కూడా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రతిసారి అంటాడు మంది యశోధర మార్గము మన బుద్ధుడి మార్గం కాదు ఆనాపాన సతి బుద్ధుడి మార్గం అంతే మనం కుటుంబంతో ఉంటూ సమాజంలో జీవిస్తూ మన జీవితాన్ని పండుగ చేసుకుంటూ అందరి జీవితాలు పండుగ ఎలా చేసుకోవాలో బోధించడానికే మనం మైత్రేయ బుద్ధులుగా జన్మ తీసుకున్నామండి ఆ మైత్రేయ బుద్ధుడి జీవితం ఎవరు గడుపుతారో వాళ్ళదే చివరి జన్మ అంటాడు పత్రుసారు మూడు రకాలు ఉంటారండి అరిహంత్ బోధిసత్వుడు బుద్ధుడు అరిహంత్ అంటే ముమ్మడివరం బాలయోగి ఆయన చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు నలభై ఐదు ధ్యానం మొదలుపెట్టి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా ధ్యానం చేశాడు కానీ ఎవ్వరికి బోధించలేదు ఆయన అరిషడ్ వర్గాల్ని అంతం చేసుకున్నాడు అంతం చేసుకుని అరిహంత్ అయ్యాడు అరిషడ్ వర్గాల్ని అంతం చేసుకున్న వాళ్ళని అరిహంత్ అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాలు సాధన చేశాడు ఏకధాటి అరిహంత్ అయ్యాడు జన్మ చాలించి పై లోకానికి వెళ్ళాడు ఆయనకు చెవిడి జన్మ ఉండే లేదండి ఎవరికి బోధించలేదు అందుకే మరి తిరిగి జన్మ తీసుకోవాలి బోధిసత్వుడిగా ఈ బోధిసత్వుడు అంటే రమణ మహర్షి ఒక ఆశ్రమం పెట్టుకుని వచ్చిన వారందరికీ నీ లోపలికి నీ వెళ్ళు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుని ధ్యానం నేర్పించే వాళ్ళని బోధిసత్వుడు అంటాడు ఈ అరిహంత అంటే కడుపుండా తినే వాడెవడికి పెట్టని వాడు బోధిసత్వుడిని తన వద్దకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కడుపు నింపేవాడు ఇక మూడవ వాడెవరు చూడండి బోధిసత్వుడు కూడా పైలోకానికి వెళ్ళాడు మరీ తిరిగి రావాలి చివరి జన్మ లేదు ఆయనకు బుద్ధుడి జన్మ మైత్రేయ బుద్ధుడిగా పుట్టాలి ఆ మైత్రేయ బుద్ధుడు ఎవరు ఊరు ఊరు వీధి వీధి ఇంటింటికి వెళ్ళి శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం చేయి అని చెప్పేవాడే మైత్రేయ బుద్ధుడు వాడికి మాత్రమే చివరి జన్మ ప్రతిసారి అంటాడు బుద్ధ భగవానుడు అంతకు ముందు ఎన్నో బోధిసత్వుడు జన్మలు తీసుకుని మళ్ళీ బుద్ధుడిగా భూ భూమిదికి వచ్చాడు అంటాడు మరి మనం ఎంత అద్భుతంగా ఆ మైత్రేయ బుద్ధుడి పని ప్రతి ఒక్కరం చేస్తున్నాము మనందరికీ తెలుసు 
మనం చివరి జన్మ చేసుకోవడానికే ఈ జన్మ తీసుకున్నాం ఆ పని సంపూర్తిగా నిర్వహిస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఈ పని చేయాలి బోధించాలి అందరికీ ఊరు ఊరు వీధి ఇంటింటికి వెళ్ళంటే నాలుగు పిల్లర్స్ ఒకరేమో ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలి ఒకరేమో ఆర్గనైజ్ పనులు చేయించాలి ఒకరు పనివాడు సేవ చేయాలి నాలుగు ఆడు బోధించాలి నలుగురు కలిస్తే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ ఈ నలుగురికి ముక్తి చివరి జన్మ మనకి ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయాలి ఆర్థికంగా మనల్ని ఆదుకునే వాళ్ళు కావాలి మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో వచ్చి మనకు అక్కడ ఎలా నిర్వహించాలని ఆర్గనైజ్ చేసేవాళ్ళు కావాలి అక్కడ సేవ చేసేవాళ్ళు కావాలి బోధించే వాళ్ళు కావాలి నలుగురము కలిసి పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ అండి కానీ నలుగురు సాధన చేయాల్సిందే సాధన మాత్రం కంపల్సరీ సాధన చేయకుండా బుద్ధుడు కాం నేను ఆర్థికంగా సాయం చేస్తున్నా అండి నేను ధ్యానం చేయకుండా సరిపోదా సరిపోదా అంటే ఆహా నీకు ఆనందం రాదు నీకు ముక్తి లేదు నీకు బ్రహ్మానందం రాదు నేను ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నానులే అంటే నీ ఆత్మ ఉన్నతికి ఇవన్నీ కూడా అంతేకాని నీ ఆనందానికి కాదు సాధన మాత్రం అందరికీ కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరూ సాధన చేయాల్సిందే ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చివరి జన్మ చేసుకోవాలన్నా జీవితాన్ని పండుగ చేసుకొని జీవించాలన్నా ఆనాపాన సతి ధ్యానము ఇది ధ్యానాగ్ని ఇది కంపల్సరీ ఒక తులసి దళం ఇంకొక తులసి దళం ఏంటి సేతు విజ్ఞానము ప్రతిసారి చెప్తాడు ఇప్పటికే ఐన్స్టైన్ మించినటువంటి గొప్ప సైంటిస్ట్ ఇంకా భూమి మీద లేడు అలాగే పైలోకాల్లో సేతు మాస్టర్ని మించిన విజ్ఞాని లేడు అంటాడండి అంత గొప్ప విజ్ఞానము సేతు విజ్ఞానము అంటాడు ఏమిటండి సేతు విజ్ఞానం అంటే నీ వాస్తవానికి నీవే సృష్టికర్తవు నీవేమీ కావాలో అది నువ్వు సృష్టించుకోగలవు ఈ మొబైల్ ఉంది ఇది ఒక పదార్థం ఇక్కడ ఒకటికి ఆలోచన వచ్చింది మొబైల్ ఎలా తయారు చేయాలా అని అదేంటి మొబైల్ అయిపోయిందండి ఇది సృష్టి అంతే రోజు వంటలు చేస్తున్నారు మీకు కొత్త వంట చేయాలని ఒక ఆలోచన వచ్చింది అది కొత్త రెసిపీ సృష్టింపబడి ఒక ఆలోచన సృష్టి అనే సత్యము మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఆలోచన బ్రహ్మాస్త్రం దానికి తిరుగు లేనే లేదు ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వినియోగించుకోవడానికి మనసు శూన్యంగా ఉండాలి సృష్టించుకోవడానికి మనసు శూన్యంగా ఉండాలి ఎలా సృష్టించుకోవాలో అందుకు జ్ఞానము కావాలి శక్తి జ్ఞానం కావాలి శక్తి జ్ఞానం అవసరం ఒక సృష్టిని సృష్టించాలంటే ధ్యానం ద్వారా మనం శక్తిని పొందుతున్నాం మనసును ఖాళీ చేసుకుంటున్నాం మనకు ఎలా సృష్టించుకోవాలో ఆ జ్ఞానం కూడా ఉంది అందుకే సేత్ మాస్టర్ అంటాడు నీ అంతరంగము కోటాను కోట్ల పసిఫిక్ సముద్రాలంతా మహా విశాలమైనది మహా విశాలమైనది నీ అంతరంగములో నీవు ప్రవేశించి నీవు ఏమి కోరుకుంటే అది నీకు ఇవ్వబడు అని అంటాడు సో ఎక్కడ వెళ్ళకు ఎవరు కాళ్ళు పట్టుకోకు నీ లోపలికి నువ్వు వెళ్ళు నీవేమి కావాలో అది సంకల్పించుకో అది సిద్ధింపబడుతుంది నీకు ఇవ్వబడుతుందని ఎంత చక్కగా చెప్పాడో ఇంకొక స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్తాడు ఆయన సరి అయిన జ్ఞానము లేకుండా ఏ సంకల్పము పెట్టుకోకు ఎందుకంటే మనం ఏం సంకల్పం పెట్టుకుని లోపలికి వెళ్తాము అది సరి అయినదా సరి కానిదా ఈ అంతరంగము జడ్జి చేయదండి ఇచ్చేస్తారు కనుక సరి అయిన జ్ఞానం లేకుండా ఏ సంకల్పం పెట్టుకోకూడదు ఉంటాడు ఇంకో స్టేట్మెంట్ చెప్తాడు నువ్వు యోగీశ్వ యోగీశ్వర స్థితిని సాధించుకున్నప్పుడు నీకు సంకల్పంతో అవసరమే లేదు ఉంటాడు ఓ కృష్ణ భగవానుడికి సంకల్పం అవసరమా లేదండి ఏమి అవసరం లేదు అందుకే ఇది ఈ రెండవ దళమే సేతు విజ్ఞానము 
సేతు మహాశయుడు ఎంత అద్భుతంగా చెప్తాడంటే భౌతిక జీవితము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగడానికి ఆధ్యాత్మిక జీవితము భౌతిక జీవితంలో ఆనందంగా జీవించడానికి అంటాడు ఇంత చక్కగా అద్భుతంగా చెప్పాడు ఆయన నీ భౌతిక జీవితంలో ఆరోగ్యం కావాలంటే నువ్వు ధ్యానం చేయాలి మనశ్శాంతి కావాలంటే ధ్యానం చేయాలి బ్రహ్మానందం అనుభవించాలంటే ధ్యానం చేయాలి అప్పుడే నీకు భౌతిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది విషయానందం భజనానందం బ్రహ్మానందం నువ్వు ధ్యానం చేయకుండా ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడపకుండా స్వాధ్యాయం చేయకుండా సజ్జన సాంగత్యం చేయకుండా ఆ పొందిన జ్ఞానంతో జీవించకుండా ఉంటే ఆనందము లేనే లేదు మరి భౌతిక జీవితం అంటే ఏంటి అన్ని వదిలి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవడము హిమాలయాలకు వెళ్ళడం కాదు అక్కడ ఏం లేదు జీవితం నడుచుకునేది ఏం లేదు ఆత్మ ఎదగదండి ఆత్మ ఎదగాలంటే అక్కడ పోయేలా ఎదుగుతుంది కానీ కూసంతే ఎదుగుతుంది సంసారంలోనే నిర్వాణం సంసారం లేకుండా నిర్వాణం లేనే లేదు అందుకే మనము అలా రాలేదు ఈ జన్మ అలా తీసుకోలేదు ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాం అనంతమైన జ్ఞానం పొందాం హిమాలయాల్లో గుహల్లో కొండల్లో ధ్యానం చేసి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు సాధన చేసి అనంతమైన జ్ఞానం పొంది ఈ భూలోకానికి దిగి వచ్చాం ఎందుకు వచ్చాం అప్పుడు సంసారం వదిలి వెళ్ళాం మరీ ఆ పొరపాటు చేయకూడదు సంసారంలో నిర్వాణం పొందాలి అప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదండి చెప్పక చచ్చాం ఇప్పుడు చెప్పడానికి వచ్చాం ఇప్పుడు చెప్పక చేస్తే మళ్ళీ చెప్పి చదవడానికి మళ్ళీ పుట్టాం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కరికి చెబుతాము ధ్యానం చేస్తాము ఆనందంగా జీవిస్తాము ఆనందం జీవించాలలో చెవి ఉన్న ప్రతి వాడికి మనం బోధిస్తాం ముక్కున్న వాడికి నేర్పిస్తాం శ్వాస ఉన్న రోజు ధ్యానం చేయాలి చెవి ఉన్నవాడికి ధ్యానం గురించి చెప్పాలి ముక్కున్న వాడికి ధ్యానం గురించి ధ్యానం నేర్పించాలి నోరున్నవాడు ధ్యానం గురించి బోధించాలి ఈ శరీరం ఉన్నవాడు ఊరు ఊరు వీధి వీధి ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి ధ్యాన ప్రచారం చేయాలి ఈ శరీరం ఒక రథం ఆత్మ భగవంతుడు ఆ భగవంతుడికి ఈ రథం కావాలి ఈ భూలోకంలో ఊరు ఊరు వీధి వీధి ఇంటింటికి వెళ్ళి ధ్యానం నేర్పించడానికి ధ్యానం బోధించడానికి మరి ఈ భౌతిక జీవితం ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఉన్నతికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ శరీరం లేకుండా ధ్యానం చేస్తామా శరీరం లేకుండా ధ్యాన ప్రచారం చేస్తామా మరి ఆత్మ ఎదగాలంటే శరీరం తప్పనిసరి ఈ శరీరం యొక్క గొప్పతనము మనకు తెలియదు పైలోకంలో ఉన్న ఆ మాస్టర్లకు తెలుసు ప్రతిసారి చెప్తాడు భూలోకంలో జన్మ తీసుకోవాలంటే ఉన్నత లోక వాసులకు ఒక పెద్ద సాహసం బాబు ఛాలెంజ్ తొంభై తొమ్మిది శాతం ఎవరు భూలోకానికి రారు వాళ్ళు ఆ లోకం వద్దు ఆ మాయ వద్దు ఇక్కడ మేము సుఖంగా హాయిగా ఉన్నాం ఇక్కడే ఉన్నాం అనుకుంటారంట ఒక్క శాతం మాస్టర్లు మాత్రమే భూలోకంలో జన్మ తీసుకుంటారు వాళ్లే పిరమిడ్ మాస్టర్లు అంటాడు పత్రిసార్ మామూలు విషయం కాదండి మనము మామూలు సామాన్య మానవులు కాదు మామూలు ఆత్మస్వరూపులు కాదు మనొక గొప్ప ఆత్మస్వరూప భూలోకములు మూడు రకాల ఆత్మస్వరూపులు ఉన్నారంటాడు పత్రిసార్ ఖనిజ సామ్రాజ్యం నుండి వృక్ష సామ్రాజ్యం వృక్ష సామ్రాజ్యం నుండి జంతు సామ్రాజ్యం జంతు సామ్రాజ్యం నుండి మానవ సామ్రాజ్యం మానవుడిగా పుట్టిన ఆత్మస్వరూపులు ఉన్నారు పూర్ణాత్మ ద్వారా సృష్టింపబడిన ఆత్మస్వరూపులు ఉన్నారు కానీ మనము ఉన్నత లోకాల నుండి దిగి వచ్చిన దేవతలు అంటాడు పత్తిస్తారు దిగి వచ్చిన దేవతలారా దిగజారి వెళ్ళకండి ఎదిగి వెళ్ళండి అంటాడు ఏమిటండి ఎదగడం అంటే ఈ శరీరం యొక్క విలువ తెలుసు మనకు ఈ శరీరంలో ఈ ఆత్మ ఎందుకు ప్రవేశం మనం ఎందుకు ప్రవేశించాము ఈ శరీరం అంటే తిరిగి తిరిగి చెవి ఉన్నవాడికంత బోధించాలి మొక్కున్నవాడికంత నేర్పించాలి ఊరు ఊరు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి ఆత్మ ఎదగడానికి ఈ శరీరం ఎంత అవసరమో చూడండి అదే కుటుంబంలో సమాజంలో ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా కుటుంబంలోనే ఉంటుంది ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటాడో 
వారి ఆత్మ అంత ఎదుగుతుంది ఎన్ని అపజయాలు ఉంటే ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో ఆ ఆత్మ అంత ఎదుగుతుంది అంటాడు మనమేమో ఎప్పుడు సమస్యలు ఉండకూడదు అనుకుంటాం ఛాలెంజ్ ఉండకూడదు అనుకుంటాం అపజయం ఉండకూడదు అనుకుంటాం ఎక్కడ ఎదుగుతుందండి ఆత్మ పైలోకం నుండి మనం కిందికి వచ్చేటప్పుడు అన్ని ఛాలెంజెస్ అక్కడే సాహసాలు ఏమేమి సాహసాలు చేయాలి ఏమేమి ఛాలెంజెస్ పొందాలి అని అక్కడ నిర్ణయించుకుని ఇక్కడికి వచ్చి తల్లి గర్భం నుండి బయటపడిన వెంటనే అదంతా మర్చిపోయి మాయలో పడిపోయి అజ్ఞానంతో ఏడుస్తూ భయపడుతూ జీవిస్తారు తెలుసుకోవాలి సత్యం ఏమిటి అనేది హలో మనము తెలుసుకోవాలండి మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఈ విషయం కుటుంబంలో ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అందుకే మనం ఈ కుటుంబ వ్యవస్థను ఎన్నుకుని వచ్చాం ఇంట గెలిచి రెచ్చగలిసే ఉంటారు ఏదైనా మన గురువు గారు చెప్పినట్లు మనం ఆచరించాలి అంటే మొట్టమొట కుటుంబంలో మనం గెలవాలి మనం ఎన్నో పరీక్షలు తీసుకొని వచ్చాం భూలోకానికి అవి ఏమిటి మానం మధురం అవమానం మధురం జయం మధురం అపజయం మధురం సుఖం మధురం దుఃఖం మధురం జననం మధురం మరణం మధురం శీతం మధురం ఉష్ణం మధురం యోగం మధురం వియోగం మధురం కలిమి మధురం లేమి మధురం ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ అన్ని తీసుకొచ్చాం నాకు ఎన్నో అవమానాలు కావాలి నన్ను ఎందరూ ఎన్నో రకాలుగా అవమానించాలి నేను మధురంగా తీసుకుంటానా లేదా నేను నేను పరీక్షించుకోవాలి అని మనమే కోరుకుని అదే ఎవరి వాస్తవానికి వాళ్లే కారకులు అంటుంది భగవద్గీత కోరుకునొచ్చాం మరి ఇక్కడ అవమానాన్ని ఎందుకు మధురంగా తీసుకోమంటే అప్పుడు మనకు ఎరుక ఉండదు విచక్షణ ఉండదు ఎరుక అనుక్షణం విచక్షణ ఆ క్షణం ఎవరైనా అవమానించిన వెంటనే ఎరుక ఓ అవమానిస్తున్నారా వీళ్ళు విచక్షణ దీన్ని మధురంగా తీసుకోవాలి కదా అనే జ్ఞానంతో మనం అక్కడ మధురంగా తీసుకున్నాం అనుకోండి అయిపోయిందండి ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది ఇదంతా కూడా మనకు సరైన జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే దీనికి ఒక అద్భుతమైన సులభమైన మార్గం ఏమిటంటే సత్యము పరమ సత్యం అని రెండు ఉన్నాయండి సత్యం అంటే నేను ఆత్మ నేను దైవం అని అంగీకరిస్తు పరమ సత్యం అంటే మమాత్మ సర్వభూతాత్మ సకల జీవ ప్రాణి కోటిలో ఉన్న ఆత్మ ఆ దైవము నేనే ఆ దైవం నేనే ఒక అర్థంలో మనల్ని చూసుకున్నాం మనం మన ప్రతిబింబమే కనిపిస్తుంది మనల్ని తిట్టుకున్నాం అసహించుకున్నాం ద్వేషించాం దూషించాం ఏమి బాధ రాదు కోపం రాదు ఎందుకంటే మనల్ని తిట్టుకున్నాం కదా అట్లా ఈ స ఈ జగ ఈ భూలోకంలో ఈ కుటుంబంలో సమాజంలో అందరిలో నేనే ఉన్నాను అని ఎప్పుడైతే మనము అంగీకరిస్తాము ఎందుకంటే దేహాలు వేరు వేరు కానీ మన చైతన్యం వేరు కాదండి ఈ గాలి ఎలా వ్యాపించి ఉందో మనందరి చైతన్యం అలా వ్యాపించి ఉంది ఆకాశం ఎలా విస్తరించి ఉందో మనందరి చైతన్యం అలా విస్తరించి ఉంది గమనించండి ధ్యానంలో పూర్తిగా మునిగిపోతాం ఆ మునిగిపోయినప్పుడు నేను స్త్రీ పురుషుడు కులము మతము ధనికుడు పేదవాడు ఏమి వ్యత్యాసాలు ఉండవండి ఒకటిగా ఉన్నాం అక్కడ మనసు లేదు ఇవన్నీ మనసుకు సంబంధించిన ద్వంద్వాలన్నీ అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి ఆ లోపల ఎలా ఒక్కటిగా ఉన్నామో బయట కూడా అలా ఒక్కటిగా ఉండడమే మనం సాధించాల్సింది అదే మన లక్ష్యము 
అందరిలో మనమే ఉన్నాం ఇంట్లో ఎవరో అవమానించారు ఒక తోడి కూడలు ఆడబిడ్డను అత్తగారో భర్తన వెంటనే అక్కడ నేనే కదా నన్ను నేనే అవమానించుకున్నాను కదా అన్నప్పుడు బాధ లేదండి ఎక్కడుందండి బాధ మనకు ఎంత జ్ఞానం పొందాము కానీ ఎరుక విచక్షణ లేదు ఎరుక ఎప్పుడు ఉండని ఒక అవమానం పొందిన అపజయం పొందిన మరణం జరిగిన డబ్బు పోయిన దుఃఖము కలిగిన ఓ ఇవన్నీ కూడా నేను కోరుకుని తెచ్చుకున్న ఛాలెంజెస్ అని వెంటనే విచక్షణ మేల్కోవాలి స్వీకరించాలి స్వీకరించడం జ్ఞానము ఆశించడం జ్ఞానము అజ్ఞానము ఏక్నాథ్ అనే ఒక మహాయోగి ఆయన నాడుతిన్యాలు గొప్ప యోగి అండి ఆయనకి ఎవరు ఏం చేసినా కోపం మాత్రం రాదు ఎవరి వల్ల ఆయన కోపం తెప్పించడం సాధ్యం కాదు అటువంటి శాంతమూర్తి ఒకడికి బలమైన కోరిక ఎలాగైనా సరే ఏక్నాథ్ కోపం తెప్పించాలని బలమైన కోరిక ఆ ఏక్నాథ్ గంగలో మునిగి వస్తున్నాడు వీడు ఆయన మీద ఉమ్మేశాడు ఆయన ఏం చేశాడండి మళ్ళీ స్నానం చేసి వచ్చాడు వీడు ఉమ్మేశాడు వీడు ఎన్నిసార్లు ఉమ్మేస్తుంటే అన్నిసార్లు ఏక్నాథ్ ఆయన స్నానం చేసి వస్తూనే ఉన్నాడు ఎంతవరకు ఉమ్మగలడండి నోట్లో ఉమ్మి లేదు తేమ లేదు ఉమ్మడానికి ఓపిక లేదు కూలబడిపోయాడు ఆయన స్నానం చేసి వచ్చి ఏం స్వామి ఉమ్మవా అన్నాడు ఇంకేం ఉమ్ముతాను స్వామి నోట్లో తేమ లేదు ఉమ్మి లేదు మీకు కోపం రాలేదు అన్నాడు ఎందుకు వస్తుంది నాకు తెలుసు నేను ఏదో జన్మలో నీ మీద దేనికన్నా ఎక్కువ ఉమ్మాను నా కర్మ సిద్ధాంతం అంతా తెలుసు గతంలో చేసింది సృష్టి ఇక్కడ అనుభవించేది స్థితి దాన్ని నేను ఆనందంగా స్వీకరించడమే లయము అన్ని తెలిసాడు నేను ఉమ్మాను ఇప్పుడు నువ్వు ఉమ్మావు నా కర్మ పోగొట్టినావు థ్యాంక్ యూ కృతజ్ఞతలు నాన్న నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది నా కర్మ ఈ జన్మలో నేను పోగొట్టుకున్నాను మానం మధురం అవమానం మధురం నా జీవితంలో ఇంత అవమానం ఇంత పెద్ద పరీక్ష నాకు ఎప్పుడు జరగలేదు దాన్ని కూడా కృతజ్ఞత నాన్న నాకు ఇంత అవమానాన్ని పరీక్షగా పెట్టావు నేను గెలిచాను నాకేం బాధ లేదు కృతజ్ఞతలను తెలిపాడు అండి అంతేకాదు మమాత్మ సర్వభూతాత్మ నాకు తెలుసు నీలో ఉన్న ఆత్మ ఆ దైవము నేనే నాలో ఉన్న ఆత్మ నీవే నీలో నేనే ఉన్నాను నా మీద నేను ఉమ్మేసుకున్నాను నాకేం బాధ లేదు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు నాకు ఇంకొక గొప్ప సహాయం చేసే ఏంటంటే నేను రోజు ఒకసారి గంగలో మునికి పుణ్యం సంపాదించుకుంటుంటేనే నీ దయ వల్ల నేను ఎంత పుణ్యం పొందాను చూడండి ఎంత పుణ్యం పొందాడు ఇవన్నీ మనకు పరీక్షలు ఆ పరీక్షలే మనకు జరగటం లేదండి ఇక్కడ అన్ని నెగ్గడానికి వచ్చాం మనం ఈ పరీక్షలన్నీ మనకి ఏం కావాలో మన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి మనం వచ్చాము ఒక ఆలోచన మారిపోతే జీవితం మారిపోతుందండి సృష్టికర్తలను మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఈ ఆలోచన ఆ శక్తి అనేది ఒక ఇన్ఫినిట్ దానికి అంతే లేదు ఏమైనా సృష్టించుకోవచ్చు అంటాడు సేత్ మాస్టర్ థాట్ పవర్స్ ఇన్ఫినిట్ పవర్ అంటాడు నేను ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాను ఈ ఆలోచన శక్తి మీరు ఎంత అద్భుతమైన శక్తి ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి మనం అనుభ ఆ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకునే జీవితం ఎలా మారిపోతుందో మనం పరీక్షించుకోవాలి నేను ఒకసారి రామ్ నగర్ అని ఒక ఊరికి వెళ్ళాను అక్కడ సునీత అని ఒక మేడం ఫుల్ డే క్లాస్ అండి ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం నాలుగు వరకు వర్క్ షాప్ ఆ మేడం ఇల్లు షాపు కలిసి ఉంటాయి షాప్లో బిజినెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు షాప్లోకి వెళ్ళి భర్తకు సహాయం చేస్తుంటారు ఆ మేడం ఆ వర్క్ షాప్ అరేంజ్ చేసింది ఆ మేడం వచ్చింది ఇద్దరం కలిసి వర్క్ షాప్ నాలుగు గంటలకు ముగిసిపోయిందండి అందరూ పిలిచారు మా ఇంటికి రెండు సార్లు మా ఇంటికి అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక ఇంట్లో మేము కూర్చున్నాం ఏడున్నర అండి సాయంకాలం భర్త ఫోన్ చేశాడు నాలుగు గంటలకు వర్క్ షాప్ అయిపోతే నువ్వేం చేస్తున్నావు 
ఏడున్నర అయింది ఇక మీదట నువ్వు ప్రచారం చేయొద్దు బయటకు వెళ్ళొద్దు క్లాసులు వద్దు ఏమొద్దు అని తిట్టేశాడు ఆమె ఫోన్ కట్టేసి సార్ మా ఆయన ఇలా తిట్టాడు సార్ చాలా బాధపడింది ఎంతో అవమానంగా భావించింది లేదు మేడం మానం మధురం అవమానం మధురం మీ ఆయన్ని పరీక్ష పెట్టాడు నువ్వు బాధపడకూడదు దాన్ని బాధగా స్వీకరించరాదు కళ్ళు మూసుకో ఇలా అనుకో మేడం నేను ఇంటికి వెళ్ళాక మా ఆయన ప్రేమతో పలకరించాడు అని కూర్చోబెట్టాను ఒక గంట సేపు ధ్యానం చేసింది ఇక్కడ నేను సాంగత్యం చేశాను ఎనిమిదిన్నర కళ్ళు తీశాను వెళ్దామా సార్ ఇంటికంటే వెళ్తుంది బాగా గమనించండి ధ్యానం చేసాక కాసేపు ఏ ఆలోచనలు రావు మనసు ఏం పని చేయదండి ఇంకా మనము ఏ నెగిటివ్ ఆలోచన చెయ్యం ఇంటికి వెళ్ళాం ఇంకా శూన్యం మనసీమకు ఏం లేదు తిడతడం లేదు ఏమీ లేదు ఇంట్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాం ఆయన షాప్లో నుంచి వచ్చి ఏమనుకోకు కడుపులో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండే అందుకే తిట్టాను లే అన్నాడు ఒకవేళ నేను ఇలా చెప్పకుండా నువ్వు మా ఇంటికి వెళ్ళాక మా ఆయన ప్రేమి ప్రేమతో మాట్లాడాలి అని చెప్పకుండా ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళే వరకు వెయ్యి సార్లు అనుకున్నాను మా ఆయన తిడతాడు ఇంకా నన్ను బయటకు పంపించాడు ప్రచారం చేయనేడు అప్పుడు ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అలాగే పనిచేసేది అందుకే మా డియర్ మాస్టర్స్ ఒక ఆలోచననే సృష్టి ప్రతి ఆలోచనను గమనించండి మీరు ఏమైనా మీ జీవితంలో మార్పు రాలేదు మీరు పొందాల్సింది పొందలేకపోతున్నారంటే కేవలం మీ ఆలోచన విధానం సరిగా లేదు సరిగా లేదు దాన్ని మార్చుకోవాలి మా ఇంటికి ఒక ప్లంబర్ వచ్చాడు టాయిలెట్ రిపేర్ చేయాలి ఫ్లష్ అవుట్ సార్ ఇది కొత్త సిస్టము వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది రిపేర్ కన్నాడు నేను అన్నాను నేను అనుకున్నాను మనసులోనే వాడిలో ఉన్న ఆత్మదైవమే నాలో ఉన్న ఆత్మదైవమే ఏ దైవం ఏ దైవాన్ని మోసగించి డబ్బు ఎందుకు ఎక్కువ తీసుకుంటాడు ఏదో చేసి న్యాయంగా అడుగుతాడు అనుకున్నానండి అంత రిపేర్ చేసి రెండు వందలు అడిగాడు నూట యాభై రూపాయలు తీసుకెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఎంత అద్భుతమో ఒక ఆలోచన గొప్పదండి ఇందులో గ్రూప్గా పెట్టే ఆలోచన చాలా శక్తివంతమైంది ఆధునేలో ఒక కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అండి ఆయన మురళి అని అక్కడ మేనేజర్ ఆయన ఇంట్లో ఎయిట్ బై ఎయిట్ పిరమిడ్ కట్టాడు ప్రతిరోజు ఉదయం మూడు నుంచి ఆరు వరకు భార్యాభర్తలు ధ్యానం చేస్తారు ఆయన ఒక ప్రయోగం చేశాడండి ఈ ఆలోచన విధానం మీద బ్యాంకులో శాలరీ పెంచాలంటే డైరెక్టర్లతో ఎక్కువ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాలా వీళ్ళు అనుకున్నంత శాలరీ ఇవ్వరు చాలా ఎక్కువ పని ఉంటుంది ఆ బ్యాంక్ అట్లాంటి బిజీ బ్యాంక్ ఆయన ఏం చేశాడంటే బ్యాంకులో స్టాఫ్ కంట్రో చెప్పాడు మనం ఉదయం ఈ బ్యాంకులోనే ఆరు నుంచి ఏడు వరకు ఒక గంట ధ్యానం చేద్దాం మనం అనుకున్న దానికన్నా మన శాలరీ ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఎటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకుండా ఒక చీటి రాసి పెడదాం ఎంత కావాలో అంతకన్నా ఎక్కువ రాయని ఒక డబ్బులు వేశాడు నలభై ఒక్క రోజులు బ్యాంకులో ఈ సంకల్పంతో ధ్యానం చేశారు మేము అనుకున్న దానికన్నా మాకు ఎక్కువ ఏమీ ఆర్గ్యుమెంట్ చేయకుండా ఇవ్వాలని చివరి రోజు నన్ను పిలిచారు ధ్యానానికి వెళ్ళాను రెండు వేల ఎనిమిదిలో అండి ఇది సక్సెస్ అయింది వాళ్ళు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ శాలరీ ఇచ్చారు ఇప్పటి వరకు ఇస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పుడు బ్యాంక్ శాలరీ పెరిగినా అది అలాగే పనిచేస్తుంది అంతేకాదు ఈ బ్యాంకు మనది ఈ బ్యాంకు బాగుంటే మనం బాగుంటామని ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో డిమాండ్ ఎక్కువైందండి డిపాజిట్ తక్కువ ఉంది డిపాజిట్ కోసం నలభై ఒక్క రోజులు ఉదయం ఆరు నుంచి ఏడు గంటలు బ్యాంకులో ధ్యానం చేశారు మాకు డిమాండ్ కన్నా డిపాజిట్ ఎక్కువ రావాలని ఆ ఒక నెలలో ఐదు కోట్లు డిపాజిట్ వచ్చిందండి తర్వాత వసూళ్ళు రికవరీస్ రావటం లేదు బ్యాంకులు ఇబ్బంది అవుతుంది మరీ కూర్చున్నారండి నలభై ఒక్క రోజులు ఈ వసూళ్ళు రావాలి రికవరీస్ ఫుల్ కావాలని కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే నలభై ఒక్క రోజులు నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ రికవరీస్ అయింది చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఆ బ్యాంకుది తమ సొంతంగా భావించారు ఎంత గొప్ప ఆలోచనతో సమిష్టిగా ధ్యానం చేస్తే ఎంత అద్భుతంగా నెరవేరిందండి అందుకే మనం సృష్టికర్తలను ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఒక ఆలోచన సృష్టించేస్తుంది గమనించాలి ప్రతి క్షణం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం నాలుగు రకాల ఆలోచనలు డిజాస్టర్స్ థింకింగ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ మిరాక్లస్ థింకింగ్ కరోనా తప్పకుండా వస్తుంది 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 అంటే వచ్చేసింది వీడికి 
వస్తుందేమో వస్తుందేమో అంటూ వీడికి వచ్చింది నా వద్దకు రానే రాదు కరోనా అనుకున్నాడు వీడికి రాలేదు నేను దేహము కాదు ఆత్మ అనంతమైన శక్తితో నిండి ఉన్నాను ఏ వైరస్ నా దరిదాపులకు రాదు నేను జీవిత కాలం చక్కని ఆరోగ్యంతో ఉంటానని మిరాకులస్ థింకింగ్ కూడా అనుకున్నాడు వీళ్ళే పిరమిడ్ మాస్టర్ లాంటి కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అనాపనసతి తులసి దళం ఒక దళం సేతు విజ్ఞానం రెండవ దళం ఈ మొదటి దళం జీవితం అంతా సెలబ్రేట్ చేసుకుని పండుగ చేసుకోవడానికి రెండవ దళం మనకు జీవితంలో ఏం కావాలో అవన్నీ సృష్టించుకొని మన ఆత్మ అతి ఉన్నతంగా ఎదగడానికి సృష్టించుకోవడం అంటే చిన్న చిన్న కోరికలు కాదండి సంకల్పం పెడితే మన ఆత్మ కాదు జగత్తం తెరగాలి అదే మన గురువు గారి సంకల్పం షాకార జగత్ ధ్యాన జగత్ పిరమిడ్ జగత్ మనందరి సంకల్పం మన గురువు గారి సంకల్పం ఇంత అద్భుతమైన సంకల్పం అండి ఆ సంకల్పం నెరవేరడానికి మనం భూలోకంలోనికి దిగొచ్చాం ఒక క్రికెట్ టీంలో పదహైదు ప్లేయర్లు ఉంటారండి ఎక్స్ట్రా ప్లేయర్లు నలుగురు ఉంటారు క్యాప్టెన్ అంతా కలిసి ఉంటారండి ఈ దేశంలో నూట ముప్పై కోట్లలో పదహైదు మంది ప్లేయర్లను సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎంతటి నిష్ణాతుల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారండి నూట ముప్పై కోట్లలో పదహైదు మంది అంటే అలాగే మన గురువు గారి సంకల్పం మన సంకల్పం సిద్ధించుకోవడానికి మనం ఈ జగత్తులోని కోటానుకోట్ల లోకాల నుండి మన గురువు గారు లక్షా నలభై నాలుగు వేల మంది మాస్టర్లను భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు లోకానికి ఒకరైతే కూడా కోటాని కోట్లు కావాలండి కానీ అలా కాదు లక్షా నలభై నాలుగు వేల మంది మాస్టర్లను తెచ్చుకున్నాడు మన క్యాప్టెన్ పత్రిసారు మనము ఒక కోటి నలభై నాలుగు లక్షల మాస్టర్లను సిద్ధం చేయబోతున్నాం ఈ సంకల్పం సిద్ధించడానికి అందుకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ఏదో చిన్న చిన్న కోరికలకు మనం రాలేదు మన సంకల్పం సిద్ధించడానికి ఈ ఆత్మ అతి ఉన్నతంగా ఎదగడానికి జీవితాన్ని పండుగ చేసుకొని జీవించడానికి మనం పిరమిడ్ మాస్టర్ లాగా భూలోకానికి వచ్చాం పిరమిడ్ మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ అంటే టీచర్ చెప్పడానికి వచ్చాం సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హలో చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ ఆనందం గురించి మూడు రకాలుగా మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఈరోజు నేను కొత్త విషయాలని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మరి మాస్టర్స్ ఈరోజు మనకు ఆహారం గురించి కానీ మన గురించి మనము ఎన్నో తెలుసుకోవడం జరిగింది మరి ఎవరైనా సార్తో మాట్లాడాలంటే హ్యాండిల్ చేయండి రంజిత్ కు మాస్టర్ కు టీమ్ అందరికి కూడా మరి వింటున్న మిత్రులందరికి నా ప్రణామాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గారు మాట్లాడండి విజయలక్ష్మి గారు ఏం లేదు సార్ మీకు నమస్కారం పెట్టాలని నేను ఫోన్ చేస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీ వీడియోస్ అంతా విన్నాను ఇంతకు ముందు కూడా కన్నడాలో కూడా రవీంద్ర సార్ క్లాస్ లోను మీరు చూసిన అటెండ్ అవుతాను దానికి కూడా అవును మేడం నా జన్మ తరించింది సార్ ఈ రోజు నా కోరిక తీరింది మాట్లాడాలని ఎక్కడుంటారు మీరు బెంగళూరు లో సార్ బెంగళూరు లో ఎక్కడ బెంగళూరు లో కెంగేరి దగ్గర సార్ నేను దగ్గరే కెంగేరి లో ఆర్ఆర్ నగర్ మీకు దగ్గరలో ఉన్నా మా ఊరే మీ ఊరు శ్రీనివాసపురం అక్కడ ఉంటారు 
మాట్లాడండి అవకాశం అంటే వీడియో ఆన్ చేసుకోండి సార్ ఎస్ సార్ మాట్లాడండి సార్ నమస్తే వాయిస్ లేదు సార్ లో వాయిస్ ఉంది సార్ వాయిస్ లేదు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను సార్ నేను చెప్తున్నాను కానీ ప్రచారము ఎవరు అంగీకరించడం లేదు వినేవాళ్ళు పాండవులు వినేవాళ్ళు పాండవులు వినని వాళ్ళు కౌరవులు చెప్పేవాడు శ్రీకృష్ణుడు సహనం చాలా కావాలి కృష్ణుడికి ఏమి చెప్పడం ధర్మం ఆశించడం కాదు అంతే మీరు చెప్తే మీరు చెప్తూ వెళ్ళండి ధర్మం పాటించండి ఒకసారి ఇంకోటి సార్ నేను పట్టుదలతో కూర్చొని నాలుగు రోజులు పత్రి సార్ గారిని కలిసాలని పట్టుదలతో ధ్యానం చేసిన సార్ ఆ కళ నెరవేరింది సార్ తెలుసుకున్నారు కదా సత్యం ఇంకోటి ఒక యోగి ఆత్మకథ బుక్ తెచ్చుకున్నాను ఆ సార్ చేతుల మీద తీసుకొని చదవాలనుకున్నాను కానీ ఆ పుస్తకం పట్టుకునే లోపల నా కళ కళ్ళ అంటే నీళ్ళు వస్తున్నావు సార్ అసలు ఇంకా ఒక పేజ్ చదివే లోపల కళ్ళ ఎంబడే నీళ్ళు కారుతుంది దానికి సొల్యూషన్ చెప్పండి సార్ దానికి సొల్యూషన్ ఏమో సార్ అది ఆనందము అనుభవించుకుంటాను అదేం ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు ఎంబడి నీళ్ళు వస్తాయి వద్దా ఆనందం ఆనందం కావాలి సార్ మనకు సంపాదన అవసరం లేదు ఆనందం మరి ఇంకేంటి బాధ మీకు అదే సార్ నేను ప్రచారం సాధ్యమైన చేయండి చేయండి ఇంకా టైం వేస్ట్ చేద్దాం ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాట్లాడండి మాట్లాడండి మేడం నమస్తే సార్ నా పేరు సునీత మాది రాజమండ్రి సార్ నేను నాకు పదమూడు సంవత్సరాల కిందట పత్రిజీ గారు చెప్పిన జాన మార్గం తెలిసిన ఈ యొక్క సంసారం గురించి మా వారు గురించి నేను ఇన్ని వాళ్ళు నేను ఈ యొక్క మార్గంలోకి రాలేకపోయాను సార్ కానీ వన్ ఇయర్ నుంచి నేను జానం చేస్తున్నాను సార్ నేను ఈ యొక్క మార్గంలో ఉంటున్నాను పూర్తిగా అహింస తత్వంతోనే ఉంటున్నాను సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తులసి దళంలో రెండు రేఖల గురించి చాలా విజ్ఞానాన్ని జ్ఞానాన్ని అయితే మాకు అందించా సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే కోరికలు లేకుండా అసలు మానవ జన్మ అనేది పరిసమాప్తం అవుతుందా ఎందుకంటే ఈ కోరిక తీరేక ఇంకొక కోరిక అనేది మనకి ఏదో ఒకటి పుడతానే ఉంటుంది సార్ మన మనసు అంతరంతరాల్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఏదైనా చూడగానే అనిపించడము అలాంటిది అసలు మనం నిజంగా ఈ మానవ జన్మలో ఉంటూ కోరికలు లేకుండా మనం తరించగలుగుతామంటారా దానికి ఇప్పుడు బుద్ధ భగవానుడికి కోరికలు ఉంటే రాజ్యం వదిలి వచ్చేవాడా లేదు సార్ మరి ఆయన ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాడు అది సాధించడానికి ఆ ఒక్క జన్మలో కాలేదు అది కానీ చివరి జన్మలో మన అందరం ఆ స్థితిలో ఉన్నాం కోరికలన్నీ మనసుకు సంబంధించిన మనసు ఆగిపోయిన కోరికలు ఏముంటాయి మేడం మనసును ఆపడమే కదా ధ్యానం అవునండి అవును సార్ బుద్ధి బుద్ధితో జీవించేవాడు మనసుతో జీవించాడు అవునండి మరి ఇంకెక్కడ ఉంటాయి మీకు నాకు ఎంత కోరిక ఉండేది కోట్ల కోట్లు 
కోట్ల కోటి డబ్బు సంపాదించాలి ధ్యానం చేసి నా కోరిక పోయింది థ్యాంక్ యూ సార్ నా డౌట్ తీర్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీకు ధన్యవాదాలు సార్ నేను మీకు రుణపడి ఉంటాను నిజంగా నేను నిజంగా మర్చిపోయింది సార్ మనం నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాసలతో మనసుతో మమేకమయ్యి మన శూన్యంలోకి మనం ప్రయాణిస్తాం అన్న ఒక్క పాయింట్ ని నేను మర్చిపోవడంలో మనము కోరికలు అనేది అసలు లేకుండా ఉండగలమా అన్న డౌట్ నాలో రైజ్ అయింది సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కోరిక కూడా ఒక ఆలోచన అవును సార్ మరి అది ఆపేస్తే ఎక్కడుంది అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి సార్ వాళ్ళకు అన్మత్ చేసుకునే వచ్చినట్లు లేదు సార్ నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వీడియోస్ కానీ అన్ని సార్ వింటుందా సార్ నా పేరు ప్రసాద్ సార్ టూ ఇయర్స్ గా నేను ధ్యానంలో ఉన్నాను చెన్నై నుంచి స్టార్ట్ చేశాను చెన్నైలో నేర్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఇంటి దగ్గర హోమ్ చేస్తున్నాం సో జీవితంలో చాలా మార్పు వచ్చింది ఆధ్యాత్మికంగాను భౌతికంగాను ఫైనాన్షియల్ గాను అన్ని చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి లైఫ్ లో సో ఇంట్లో అందరం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఒక చిన్న సంకల్పం మాత్రం చాలా రోజులు డిలే అవుతుంది సార్ మా బాబు హెల్త్ గురించి ధ్యానం చేస్తున్నాం మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం పడుకోబెట్టండి పిరమిడ్ వాటర్ తాపించండి పిరమిడ్ కింద పడుకోబెట్టండి పిరమిడ్ శక్తిని ఎక్కువ ఉపయోగించండి ఇప్పుడు మంచి మంచి అద్భుతమైన పిరమిడ్లు వచ్చి తెప్పించుకోండి అదొకటే మార్గం అన్ని విషయాల్లో చాలా మార్పు వచ్చింది సార్ మా జీవితంలో హ్యాపీగా ఉన్నాం మా బాబు కూడా చాలా విషయాలు ఇంతకుముందు కంపేర్ తో చేస్తే టూ ఇయర్స్ ముందుకి ఇప్పటికీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాం సార్ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ కి వచ్చాక సో మేము రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో తిరుపతికి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం అక్కడ నుంచి ధ్యాన ప్రచారం అన్ని కూడా మేము మా వలైనంత ప్రచారం చేయడానికి అన్నిటికి మా సంగతి థ్యాంక్ యూ సార్ ఆధ్యాత్మికంగా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చెప్పండి సార్ ఈ నెల ఇరవై ఏడు నుంచి ఏప్రిల్ రెండవ తేదీ వరకు రాజమండ్రి పదిహేను కిలోమీటర్ దూరంలో పేరవరం అనే ఊరు అక్కడ మనం రెండు వందల రెండు బై రెండు వందల ఇరవై రెండు వందల ఇరవై బై రెండు వందల ఇరవై ఒక పెద్ద మెగా పిరమిడ్ నిర్మాణం జరుగుతోంది ఎనభై బై ఎనభై కింగ్ ఛాంబర్ నలభై బై నలభై క్రిస్ట క్వీన్ ఛాంబర్ ఇరవై బై ఇరవై క్రిస్టల్ ఛాంబర్స్ రెడీ అయిపోయాయి అక్కడ శ్రీచక్రము మెర్కవ ఇప్పుడు పిరమిడ్ నిర్మాణం జరుగుతోంది ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణం అక్కడ ఏడు రోజులు మనం ఉగాది సంబరాలు ఈ సంవత్సరం జరుపుకోబోతున్నాం మన కడతాలు ఎలా జరిగేయాలా అందరినీ ఆహ్వానించాలని నేను ముఖ్యంగా ఈరోజు వచ్చాను ప్రతి ఒక్కరూ సకుటుంబ బంధుమిత్ర సకుటుంబ సపరివారంగా రావాలి బంధుమిత్ర సకుటుంబం అంటే తెలుసు సపరివారం అంటే ఎవరు ధ్యానం చేయరో వాళ్ళని తీసుకురావు వాళ్ళు సపరివారం మన గురువుగారు చెప్తారు మన ప్రసాదం తింటే మారిపోతారు బాబు అంటాడు కాబట్టి మీరు ఎంతో మంది బంధువులు మిత్రులు ధ్యానం చెప్తే చేయనే చేయరనే వాళ్ళంతా తీసుకురండి ఆ గోదావరి నదిలో బాగా స్నానాలు చేయొచ్చు అక్కడ చక్కని ప్రకృతి ఉంటుంది సంగీత నృత్య కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఎంజాయ్మెంట్ కోసం రమ్మని తీసుకురండి అంతేకాదు అక్కడ మరి అన్నదానం జరుగుతుంది ఈ సంవత్సరం ఒక పదిహేను ఇరవై వేల మందిని అక్కడ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము అంతమందికి భోజన సదుపాయాలు వసతి సదుపాయాలు అన్ని నిర్వహించాలి ఒక యోగికి అన్నదానం చేస్తే లక్ష మందికి భోజనం పెట్టినట్లు అక్కడ ఒక పూట టిఫిన్ మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి భోజనానికి వంద రూపాయలు ఒకరికి అవుతుందండి మనం అందరం కూడా ఇదంతా మన పెద్ద కుటుంబం మనం ఈ భూలోక వాసులు సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర ఇండియా కాదండి ఈ భూలోకాన్ని దిగుచ్చాం అండి మన పైలోకం నుండి ఈ భూలోకంలో ఎక్కడ మన కార్యక్రమాలు జరిగినా అవన్నీ కూడా మనవే 
దానికి మనం అందరం పూర్తిగా సహకరించాలి ప్రతి ఒక్కరితో ఒక వంద రూపాయలు మీరు అన్నదానానికి డొనేషన్ కలెక్షన్ చేయండి అది ఒక పెద్ద సంగతి కాదు చాలా సులభమైన విషయం ఫోన్లోనే మీరు మాట్లాడి ఫోన్ పే చేయించవచ్చు అకౌంట్ నెంబర్ ఇక్కడ పెడతారు రంజిత్ గారు ఆల్రెడీ దాని గురించి ఎంత పిఎంసీలు అంత ఉంది మరి ఇక్కడ కూడా పెడతారు మీరు కూడా మీకు ఎంత వీలైతే అంత అన్నదానానికి సహకరించండి అంతేకాదు అది ఆ పిరమిడ్ని పత్రిసారు మూడు వందల అరవై ఏడు రోజుల లోపల కంప్లీట్ చేయాలని ఒక టార్గెట్ కూడా పెట్టారు మనం అన్ని రకాలుగా పిరమిడ్కి సహాయం చేయగలిగితే పిరమిడ్కు అన్నదానానికి చేయగలిగితే అన్నదానానికి ఒక పిరమిడ్ని నిర్మిస్తే సత్యలోకానికి వెళ్తారు అంటాడు పత్రిసారు మరి ఇటువంటి మెగా పిరమిడ్లో మన చేతి నుంచి ఒక ఇటుక ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పెట్టామనుకొని ఇస్తే దాని యొక్క ఫలితం చాలా అద్భుతం నిర్మాణం అయ్యే లోపలే డబ్బిస్తే దాని ఫలితం పూర్తి అయినాక దాని ఫలితం రాదండి కాబట్టి ఈ యొక్క భాగ్యం ఇది అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా పూర్తిగా సహకరించండి ఇది మన పత్రి మేడం చైర్మన్ మరి ఆ ఆ మాత కోరిక ద్వారా నేను అందరినీ అడుగుతున్నాను మేడం నాకు చె ప్రతి జీవంలో ప్రేమ అందరినీ గడ్డం పట్టుకునే ప్రతిమాలు మూడు వందల అరవై ఏడు రోజుల లోపల ఆ పిరమిడ్ పూర్తి కావాలి మన అందరి సహకారం అంటే చాలా ఈజీగా అవుతుంది లక్షల మంది ఉన్నాం మనం ప్రతి ఒక్కరితో మీరు తెలిసిన వాళ్ళందరితో తెలియని వాళ్ళతో అన్నదానం అంటే ఎవరైనా ఇస్తారండి కలెక్షన్ చేసి మీరు పూర్తిగా ఈ ఈ ఉగాది సంబరాన్ని అత్యుద్భుతంగా నిర్వహించడానికి సహకరించాలని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ సభాముఖంగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఇచ్చింది అది ఊరికపోదండి మనం ఇచ్చిన దానికి వెయ్యి రెట్లు తిరిగి వస్తుంది ఒకరికి ఇచ్చిన సహాయం చేస్తే వంద మంది మనకు సహాయం చేస్తారు నేను ఈరోజు ఈ జ్ఞానము అందరికీ అందిస్తూ 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 లక్షల మంది మిత్రుల్ని పొందాను అండి నేను నేను డబ్బు సంపాదించలేదు కానీ మీలాంటి మిత్రుల్ని సంపాదించాను అండి ఇంతకన్నా భాగ్యం ఏమైనా ఉందా నేను ఇవ్వకపోతే నేను చెప్పకపోతే మీ స్నేహం నాకు వస్తుందా ఈ ఇవ్వడం అనేది చాలా అద్భుతమైన గుణం అది దానమే ధర్మము ధర్మమే పుణ్యము పది శాతం ఆదాయము దానం చేయడము మన ధర్మము అంతకాదండి తొంభై శాతము నేను నా భార్య నా తల్లి నా కొడుకు అని చిన్న కుటుంబానికి పది శాతం ఆదాయము ఈ పెద్ద కుటుంబానికి తొంభై శాతం జీవితం చిన్న కుటుంబానికి పది శాతం జీవితం ఈ పెద్ద కుటుంబానికి తొంభై శాతం సమయం చిన్న కుటుంబానికి పది శాతం సమయం ఈ పెద్ద కుటుంబానికి కడువుడి పాలకు గంటడు పెరిగేస్తే పాలు పెరిగేలా అవుతున్నాయో ఈ పది శాతం జీవితము పది శాతం సమయము పది శాతం ఆదాయము మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీకి మనం ఇవ్వడం వల్ల మన జీవితాలు స్వర్గం అవుతాయి మనం ఎంతో పుణ్యాన్ని తీసుకుని పై లోకానికి వెళ్తామండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ చాలా అద్భుతమైన విషయం తెలియజేశారు అందరికి చాలా మంది తెలియదు సార్ ఈ ఇక్కడ చక్కగా ఈ రోజు వచ్చేసి ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికి ఇచ్చారు మరి మాస్టర్స్ మరి అన్నదానానికి పిరిమిడుకు ప్రతి ఒక్క దానికి మా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుండగా ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో అద్భుతమైన అనుభవాలను కూడా మనం చవి చూస్తామండి ఎందుకంటే ఎంతో మంది పొందుతున్నారు కాబట్టి ఒక మా అద్భుతమైన అవకాశం మనకి పిఎస్ఎస్ఎం లో అండి మరి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంతేకాదండి డబ్బు కన్నా మొదటి లక్ష్యము ఎక్కువ మందిని మనం అక్కడ తీసుకురావాలి అది మొదటి లక్ష్యం డబ్బు రెండవ లక్ష్యం ఎందుకంటే ఎంత ఎక్కువ గ్రూప్ గా మనం ధ్యానాలు చేస్తాము మన సంకల్పం అంత అద్భుతంగా పూర్తి అవుతుందండి ప్రతి ఒక్కరు రాండి ఎంత సుందరంగా ఉంటుందో గోదావరి నది ఒడ్డున ఆ నదిలో స్నానాలు మరి మంచి అద్భుతమైన వంటకాలు మనందరికీ తెలుసు మన ప్రాంగణాల్లో భోజనాలు ఎలా ఉంటాయో అక్కడ వసతి ఏర్పాట్లు కూడా చక్కగా చేశారు వాళ్ళు అందరిని ఆహ్వానిస్తున్నాను మరి అందరికి ఆహ్వానం అందిపోయింది కదండి అందరు రెడీ అయిపోండి వెళ్ళడానికి చక్కగా ఆ గోదావరి నది స్నానాలు చక్కగా పిరిమిళ్ళ ధ్యానం చేయడం అక్కడ జరుగుతున్న అన్ని కార్యక్రమాలకు మనం హాజరవచ్చు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి మరి మరి అందరం కలుసుకుందాం నేను కూడా ఏడు రోజులు అక్కడ ఉంటాను ఎస్ సార్ 
మనం అందరం కలుసుకోవచ్చు అక్కడ చాలా తీరిగ్గా ఉంటుంది ఏడు రోజులు నన్ను ఎవరన్నా కలుసుకోవాలంటే అక్కడ రండి బాగా ఫ్రీగా ఉంటారు చక్కగా మాట్లాడచ్చు కాసేపు ఏదైనా అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరి మాస్టర్స్ మనం అడుగుతూనే సారు ఓకే అనేసి మనకి ఇంత అద్భుతమైన తులసి దళం ఆ రెండు దళాలు ఎందుకు అనేది మరి ఆనందం అంటే దానిలోని విషయాలన్నీ మనకు తెలియజేశారు మరి ఇంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించిన బ్రహ్మశ్రి ప్రేమనాథ్ గారికి మనం అంతా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మాస్టర్ సార్ మన కల్లి మాని అమరత్వ సిద్ధిలో కలుసుకుందాం చక్కగా ధ్యానం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ